குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம சாயில் மெக்கானிக்ஸில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சாயில் தான் படிக்க போகிறோம் டிஆர்பி எக்ஸாமில் சாயில் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து தான் நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்போ சாயிலில் சாலிட் வாட்டர் ஏர் இது மூணு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம த்ரீ ஃபேஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அதுதான் பார்ஷியலி சேச்சுரேட்டட் சாயில் இதை தான் நம்ம வாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் சாயிலில் சாலிடும் வாட்டரும் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம டூ ஃபேஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லுவோம் அதுதான் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் சாயில் இப்போ சாயிலில் சாயில் சாலிட்ஸும் ஏரோ மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ட்ரை சாயில்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டூ ஃபேஸ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் இந்த வாய்ட் ரேஷியோ போரோசிட்டி இந்த ரெண்டு டெஃபினேஷனும் படிக்க போகிறோம் இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் அடிக்கடி கேட்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஒரு சாயில் இருக்குதுன்னா அந்த சாயிலுக்கு நிறைய போர்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன ஓட்டை இருக்கும் சாயிலில் அதை தான் நம்ம வாய்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம் அந்த போர்ஸில் ஏர் இல்லைன்னா வாட்டர் போய் இருக்கும் அந்த ஏர் அண்ட் வாட்டர் இருந்தால் நம்ம வாய்ட் ரேஷ் வாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் வாய்ட் ரேஷியோனா ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு த வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு த வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இ வேல்யூ எப்போவுமே கிரேட்டர் தான் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் போரோசிட்டி அதை நம்ம பர்சன்டேஜ் வாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம் என் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு த வால்யூம் ஆஃப் சாயில் இந்த போரோசிட்டி ரேஞ்ச் வந்து ஜீரோ அண்ட் ஹண்ட்ரட்க்கு பிட்வீன் இருக்கும் சாயில் கியூபிக்க கியூபிக் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருந்ததுன்னா வாய்ட் ரேஷியோ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இ மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் இப்போ சாயில் வந்து லூஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் டயக்னல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருந்ததுன்னா இ மினிமம் ஈக்குவல் டு வாய்ட் ரேஷியோ குறைவாக இருக்கும் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவாக இருக்கும் டென்ஸாக இருக்கும் நல்ல அடர்த்தியாக இருக்கும் சாயில் ஃபைன் கிரைண்டர் சாயில்னால் ரொம்ப சின்ன சின்ன சாயில் கோர்ஸ்னா கொஞ்சம் பெரிய சாயில் எப்போவுமே வாய்ட் ரேஷியோ இந்த ஃபைன் கிரைண்டர் சாயிலில் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு டெரிவேஷனும் படிச்சு வச்சுக்கோங்க என் ஈக்குவல் டு புரோசிட்டி ஈக்குவல் டு இ பை ஒன் ப்ளஸ் இ வாய்ட் ரேஷியோ ஈக்குவல் டு என் பை ஒன் மைனஸ் என் நெக்ஸ்ட் நம்ம டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் படிக்க போகிறோம் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன்னா இப்போ சேச்சுரேஷன்னாலே சாயில் இருக்குதுன்னா அந்த சாயில் ஃபுல்லாக வாட்டர் இருந்ததுன்னா ஏர் கண்டென்ட்டே இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அதுதான் டிகிரி ஆஃப் சேச்சுரேஷன் அதுக்கு ஃபார்முலா எஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் வாட்டர் டு த வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் இன்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த சேச்சுரேஷன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதை ட்ரை சாயில்னு சொல்லுவோம் அந்த சாயிலில் வாட்டரே கிடையாது ஃபுல்லாக ஏர் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த வாய்ட்ஸில் ஏர் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை நம்ம ட்ரை சாயில்னு சொல்லுவோம் எஸ் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் சாயில்னு சொல்லுவோம் எப்போவுமே இந்த சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ இது இம்பார்ட்டண்ட் சேச்சுரேட்டட் வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன் வரை இருக்கும் சீரோவும் இரு சீரோவாட்டம் இருக்கும் சீரோனால் ட்ரை ஒன்னொன்னும் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் ஆர் ஜீரோ டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்லேயும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏர் கண்டென்ட் படிக்க போகிறோம் ஏசி ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் பை வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் ஏர் கண்டென்ட் சீரோவாக இருந்ததுன்னா அந்த சாயில் ஃபுல்லாக சேச்சுரேட்டட் அதாவது வாட்டர் இருக்குது ஏசி ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னா வாட்டரே இல்லை ஃபுல்லாக ஏர் தான் இருக்குது அப்போ அது ட்ரை சாயில் ஏர் கண்டென்ட் ரேஞ்சும் ஜீரோ டு ஒன் 
പെർസൻ്റെ ജെയർ വോയ്ഡ്സ് എൻ എ എൻ എ ഈക്വൽ ടു വാല്യൂം ഓഫ് എയർ ബൈ വാല്യൂം ഓഫ് ടോട്ടൽ വാല്യൂം ഓഫ് സോയിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാ ഫോർമുല എൻ എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എണ്ണ സോയിൽ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് നോട്ടുക്ക് ആൻസർ പഠിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് എ സി എന്ന എയർ കണ്ടൻറ്റ് പ്ലസ് എസ് ആർ എന്ന ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് തരും എ സി ഈക്വൽ ടു വി എ ബൈ വി വി അതേ മാതിരി എസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വി ഡബ്ല്യൂ ബൈ വി വി ദെൻ വി എ പ്ലസ് അതായത് വാല്യൂം ഓഫ് ഫെയറും വാല്യൂം ഓഫ് വാട്ടറും എന്ന് നമ്മൾ വാല്യൂം ഓഫ് വാഴ്സ് എന്ന് ചൊല്ലുവോ അതാ വി വി ബൈ വി വി ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് കട്ട് പണുമ്പോൾ വൺ ആകും അപ്പോൾ എ സി പ്ലസ് എസ് ആർ ഈക്വൽ ടു എന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് വൺ ആർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എ സി ഈക്വൽ ടു എൻ ഫോർമുല വി വി ബൈ വി ഇൻറ്റു എ സി എന്ന വി എ ബൈ വി 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 ക്യാൻസൽ ആകും ഇപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു വി എ ബൈ വി അതാ എൻ എ വി എ ബൈ വി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എപ്പടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പാർക്കാൻ പോകും ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് സീറോ ആയിരുന്നത് തന്നെ അത് ഡ്രൈ സോയിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നാൽ കണ്ടിപ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ എടുക്കും സോ സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് പഠിക്കാൻ പോകും ഫസ്റ്റ് ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് വന്നാലേ ഇത് ഞാവകം വെച്ചിരിക്കണം വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ബൈ വാല്യൂം ഓഫ് സോയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഫസ്റ്റ് സോയിലൊക്കെ വെയ്റ്റ് എടുക്കും അതുതാണ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ സോയിൽ എവ്വളോ വാല്യൂമിൽ ഇരിക്കണം പാപ്പോ അതാണ് വി അപ്പോൾ ഗാമ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ വി സെയിം ഫാർമുല തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബൾക്ക് പാത്തോ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ അതേ മാതിരി ഞാൻ ചൊല്ലി തന്നത് മാതിരി നാലെ ഡബ്ല്യൂ വരും കീഴവി വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ ബൈ വാല്യൂം ഓഫ് സോളിഡ് ദൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അതും സെയിം ഇതാണ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ വി അതിന് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെന്നാൽ ഇതിലൊരു സാച്ചുറേറ്റഡ് പോട്ടോ അവളോടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കിടയാത് സബ്മേഴ്സ്ഡ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ ഡിനോട്ട് പണ്ണോ ഈക്വൽ ടു ഗാമ സാറ്റ് മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യൂ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എന്ന വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ എപ്പോഴും നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് വൺ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും ഇല്ലേണ ടെൻ അത് നമ്മൾ റൗണ്ട് ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നടത്തും ഓർ ഗ്രാമില പോടണ വൺ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് വൺ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൾക്ക് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് സെയിം ഗാമ എന്നാലേ വെയ്റ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് ബൈ വാല്യൂം ഓഫ് സോളിഡ് ദെൻ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പഠിക്ക പോകും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിലെ ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇരിക്കും അപ്പാരൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇരിക്കും ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആണോ ഫസ്റ്റ് ഒരു സോയിൽ ഇരിക്കുന്ന അന്ത സോയിലേക്ക് വെയ്റ്റ് എടുപ്പോം അപ്പം അതേ വാല്യൂമുക്ക് സോയിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൽ വാട്ടർ കൂട്ടി വാട്ടറോടെ വെയ്റ്റ് എടുപ്പോം അതാണ് ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അതൊക്കെ ഇന്ന് ടു നെയിംസ് ഇരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓർ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ സോളിഡ്സ് പ്രോബ്ലമിൽ അബ്സല്യൂട്ട് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിന് തന്നിട്ടാങ്കെന്നാൽ കൺഫ്യൂസ് ആവക്കൂടാതെ ഇത് ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയെ തന്നെ അവങ്ങൾ അപ്പടി തന്നിട്ടുപാങ്ക ദൻ ഡെഫിനിഷൻ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഗിവൺ വാല്യൂം ഓഫ് സോളിഡ് അതാണ് ഡബ്ല്യൂ എസ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈക്വൽ ആൻഡ് വാല്യൂം ഓഫ് വാട്ടർ അത് നമ്മൾ ഗാമ ഡബ്ല്യൂ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു അന്ത വാല്യൂം പോട്ടാ നമുക്ക് ആൻസർ കിടക്കും ട്രൂ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും 
டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் தான் இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் அப்பரன் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி அதுக்கு வேறு டூ நேம்ஸ் வந்து மாஸ் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி பல்க் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி இது சேம் இதை மாதிரி தான் ட்ரை சாயில்னால் நம்ம யூனிட் வெயிட் ஆஃப் ட்ரை சாயில் எடுப்போம் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் சாயிலாக இருந்ததுன்னா யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சேச்சுரேட்டட் சாயில் எடுப்போம் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் தென் இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன்ஸ் இந்த ரிலேஷன்ஸ் எல்லாம் படித்து வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் கேப் கேட்பாங்க இந்த ரிலேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏதாவது மூணு வேல்யூஸ் தந்துருப்பாங்க ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இ ஜி டபிள்யூ கொடுத்துருப்பாங்க எஸ் வேல்யூ என்னான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க ஆர் டபிள்யூ வேல்யூ என்னான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய நோட்ஸ் எல்லாம் கிளியராக எழுதி வச்சுக்கோங்க இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த நோட்டில் இருக்கும் இது எல்லா எக்ஸாம்ஸுக்கும் யூஸ் ஆகும் டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் டிஎன்இபி ஏஇ எல்லா எக்ஸாமுக்குமே சாயில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சப்ஜெக்ட் இந்த நோட்ஸ் தான் வரும் எக்ஸ்ட்ரா வேறு நீங்கள் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் பார்த்தா போதும் இந்த ஃபார்முலாஸ் படிக்கிறது ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா மட்டும் படித்தா போதும் இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் படித்தா போதும் இது வந்து காமா பல்க் யூனிட் வெயிட்டுக்கு ஃபார்முலா இது அப்போ காமா சேட்டுனா இது சேச்சுரேட்டட் சாயிலுக்கு யூனிட் வெயிட்டு கேட்டிருக்காங்க அப்போது கண்டிப்பாக சேச்சுரேட்டட்னா எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆகும் ஸோ இதே சேம் ஃபார்முலா தான் ஆனால் எஸ் மட்டும் வராது தென் இது காமா டி காமாடினா ட்ரை டென்சிட்டி ஆஃப் சாயில் ட்ரை டென்சிட்டினா அதில் வாட்டர் இருக்காது ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இந்த எஸ்ஸில் ஜீரோ போட்டோன்னா இ இன்டூ ஜீரோ இந்த இது அப்படியே போயிடும் கேன்சல் ஆகி போயிடும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது ஜி காமா டபிள்யூ பை ஒன் ப்ளஸ் இ இந்த ஃபார்முலா படித்து வச்சுக்கோங்க இந்த லாஸ்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇக்கு கூட ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருந்தாங்க தென் இதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் தான் எல்லா ரிலேஷனையும் கரெக்டாக படித்து வச்சுக்கோங்க பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் மறக்காது நெக்ஸ்ட் நம்ம மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் வாட்டர் கண்டென்ட் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய மெத்தட்ஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம் நீங்கள் போன வருஷம் உள்ள டிஎன்பிஎஸ்சி ஏஇ எக்ஸாம் எழுதியிருந்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஓவன் ட்ரைங் மெத்தட் மோஸ்ட் அக்குரேட்டான மெத்தட் இது தான் அவன் ட்ரைங் மெத்தட் டெம்பரேச்சர் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு ஒன் டென் டிகிரி செல்சியஸ் ஓவனில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ரை பண்ண வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்சியம் கார்பைட் மெத்தட் இந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாம் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஆனால் குவிக்கஸ்ட் மெத்தட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தென் சாண்ட் பாத் மெத்தட் இது ஒன்றும் இல்லை சாயில் கொண்டு அது வாட்டர் கண்டன் எல்லாம் போக வெயிலில் காய வச்சுருப்பாங்க அதுதான் சாண்ட் பாத் மெத்தட் இதை வந்து ஃபீல்டு கண்டிஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேடியேஷன் மெத்தட் இது கிரவுண்டுக்கு கீழே கிரேட்டர் டெப்த்தில் ஒரு வாட்டர் கண்டன் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட் மெத்தட் ஃபைக்னோ மீட்டர் இதில் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வாட்டர் கண்டன் கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த மெத்தட் வச்சு இது எல்லாருமே நீங்கள் லேபில் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு எம்டி வெயிட் ஆஃப் கண்டெய்னரில் எம்டி வெயிட் எடுப்போம் தென் அதில் கொஞ்சம் சாயில் ஃபில் பண்ணி அதோட வெயிட் டபிள்யூ டூன்னு எடுப்போம் தென் அந்த சாயிலில் கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வாட்ரு ஊற்றி அதோட வெயிட் எடுப்போம் தென் அந்த சாயில் கீழே விட்டுட்டு வாட்ரு மட்டும் ஊற்றி எடுப்போம் 
இந்த ஃபார்முலா படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஜி ஈக்குவல் டு டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் பை டபிள்யூ டூ மைனஸ் டபிள்யூ ஒன் மைனஸ் டபிள்யூ த்ரீ மைனஸ் டபிள்யூ ஃபோர் இதுதான் வாட்டர் கண்டென்ட்டோட ஃபார்முலா இப்போ நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி தெரிஞ்சாச்சு ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் தென் இது அவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டியூட் யூனிட் வெயிட் டிட்டர்மினேஷன் அது த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது கோர் கட்டுற மெத்தட் சேண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் வாட்டர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மெத்தட் ஓகே இனி லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ப்ராப்ளம் நம்ம கொஞ்சம் ரிலேஷன் படிச்சல்ல அதில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரிலேஷன் வச்சு தான் இதை நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி ஆஃப் சாயில் சாம்பிள் ஜி கொடுத்துருக்காங்க ஜி ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் செவன் இ கொடுத்துருக்காங்க வாய்ட் ரேஷியோ இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் ஃபைவ் இஃப் இட் இஸ் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட்னு கொடுத்தாலே நமக்கு தெரியும் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இவ்வளோ டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இஎஸ் ஈக்குவல் டு ஜிடபிள்யூ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டோன்னா நமக்கு இந்த வாட்டர் கண்டென்ட் கிடைக்கும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பி ஆன்சர் ஓகே இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஏ சாயில் ஹாஸ் ஏ பல்க் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க காமா டி கொடுத்துருக்காங்க வாட்டர் கண்டென்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ரிலேஷன் படித்ததில் இந்த ஃபார்முலா உண்டு காமா டி ஈக்குவல் டு காமா பை ஒன் ப்ளஸ் டபிள்யூ இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி ஆன்சர் கிடைக்கும் காமா வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ பை ஒன் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்னு எடுக்கிறோம் அப்போ நமக்கு இந்த பி ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ